ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் முறையாக நீங்கள் வர்றீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மேலும் இந்த மாதிரி பல யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம இன்றைக்கான இந்த வீடியோவில் சிங்கப்பூர் விசிட் விசாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிங்கப்பூரை பொறுத்தளவு விசிட் விசாவை பற்றி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ சிங்கப்பூரில் கல்ஃப் கண்ட்ரி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மூணு மாதம் வரைக்கெலாம் நம்ம இருந்து வேலை தேட முடியாது ஸோ சிங்கப்பூரில் கல்ஃப் மாதிரி வேறு வேறு விதமான விசாஸ்கள் டைப்ஸும் வந்து கிடையாது ஒரே மாதிரியான விசா தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த விசா பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பொதுவான ஒரு விஷயம் ஸோ இது சம்மந்தமாக மற்ற ஜென்ரலான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் வந்து விசா அப்ளை பண்ணலாம் யார் சப்மிட் பண்ணலாம் விசா அப்ளிகேஷனு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ஸ்பான்சர் இல்லை ஆத்தரைஸ்டு ட்ராவல் ஏஜென்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் பண்ணலாம் இது சம்மந்தமாக நம்ம பின்னாடி விரிவாக பார்ப்போம் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக என்னால் வந்து விசா வந்து டைரெக்டாக ஐசிஐ வெப்சைட்டில் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பண்ண முடியாது அது இல்லாமல் இந்த விசா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம் தேவைப்படும் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் தேவை அப்படின்னா அடிஷ்னலாக வி தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் இல்லைனா ஃபார்ம் ஃபோர்டீன் ஏ ஏ போதுமானது உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் மினிமம் ஆறு மாதம் வேலிடிட்டி இருக்கணும் அது போக நீங்கள் விசா வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு முப்பது நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் பேசிக்கான விஷயங்கள் ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரீசெண்டான பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ரெண்டு தேவைப்படும் இது போக உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டுடைய முதல் பக்கம் மற்றும் கடைசி பக்கத்துடைய ஃபோட்டோ காப்பி வந்து நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கணும் இது இல்லாமல் உங்களை பற்றின பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுடைய மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் செய்கிற வேலையாக இருக்கட்டும் அது போக இந்தியாவில் உள்ள உங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் ப்ளஸ் சிங்கப்பூரில் நீங்கள் எங்கே உங்களுடைய ப்ரப்போஸ்டு ஸ்டே இருக்க போது எங்கே வந்து நீங்கள் தங்க போகிறீங்க அந்த ஹோட்டல் அட்ரஸ் இல்லை அங்கே ஸ்டே பண்ணுற இல்லை காண்டாக்ட் அட்ரஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விசா அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோட்டோ கைட் லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வித் இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஹைட் இருக்கணும் ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் இருக்கணும் மேட் ஃபினிஷாக இருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போயோ உள்ள எடுத்த ஃபோட்டோவை நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அது வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிடும் அப்படியே இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாஸ்போர்ட்டுக்கு என்ன ஃபோட்டோ கொடுத்தோமோ அதையே கொடுப்போம் ஸோ அப்படி கொடுத்தீங்கன்னாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோ கைட் லைன்ஸை பார்த்தனா லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவில் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஸோ எல்லா ஸ்டுடியோலேயுமே சிங்கப்பூருக்கான விசா அப்ளை பண்ணுற இந்த ஃபோட்டோ கைட் லைன் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்ற பட்சத்தில் அதே மாதிரி எடுத்து கொடுப்பாங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படி யார் மூலிமா அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஸ்பான்சர் மூலிமா பண்ணலாம் லோக்கல் ஸ்பான்சர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சிட்டிசனாக இருக்கலாம் இல்லை சிங்கப்பூர் பிஆராக இருக்கலாம் இல்லை சிங்கப்பூர் கம்பெனி மூலிமா நீங்கள் பண்ணலாம் இதே வந்து ஆத்தரைஸ்டு சேனல் மூலிமா நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப ட்ராவல் ஏஜென்சி இந்தியாவில் உள்ள ட்ராவல் ஏஜென்சி மூலிமா பண்ணலாம் சிங்கப்பூரில் உள்ள ட்ராவல் ஏஜென்சி மூலிமா பண்ணலாம் இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் அதாவது ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து டிரெக்டாக தேர்ட் பார்ட்டி மூலிமா அப்ளை பண்ணுற ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் லோக்கல் காண்டாக்ட் எஸ் பாஸ்லேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணுற அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸ்பான்சர் பண்ணி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மூணு முறையில் தான் விசா வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ப்ராசஸிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து மூணு நாள் ஆகும் சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டாலர் தான் ஸோ இந்திய மதிப்புக்கு வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்ற பட்சத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூறு டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தேவைப்படும் ஒர்க்கிங் டேஸ்ன்றது பொதுவாக வந்து ஒரு நாளே போதுமானது சில கேசஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னலான டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டுலேருந்து மூன்று நாட்கள் ஆகலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஓவராலான விஷயம் இதை பற்றி இது இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் ஆல்ரெடி வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவான இந்த எஸ் பாஸ்லேயும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பாஸ்லேயும் உள்ளவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்களுடைய பே ஸ்லிப் வந்து சப்மிட் பண்ணுற
அவங்களோட ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து எப்படி விசா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் எனவே இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பை